హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు ట్రైన్ అండ్ ట్రాక్ ఈరోజు మనం ఈజీగా ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్ కడాయి పన్నీర్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం సో దీనికోసం మనం ముందుకు ఒక పౌడర్ని తయారు చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో దానికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక డ్రై ప్యాన్లో టూ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలను వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీరాను వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలను వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత త్రీ టు ఫోర్ ఎండుమిరపకాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని కాస్త ఫ్రీక్వెంట్గా కలుపుతూ ఉండండి లేకపోతే మాడిపోతుంది సో జాగ్రత్తగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయండి చూసారు కదా మనకి మనకు కావాల్సిన కలర్ వచ్చేసింది సో నేను మిక్సీలో వేసేసాను ఆ తర్వాత దీన్ని ఫైన్ పౌడర్లా తయారు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక కడాయిలో త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి అది బాగా కాగిన తర్వాత ఒక చిన్న సైజు అల్లాన్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత రెండు లేదా మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలను ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయలో సగభాగం మాత్రం కట్ చేసుకుని వేసుకోండి సో మిగతా సగభాగాన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్లో వాడతామన్నమాట సో ఇలా సగం వరకు బాగా కుక్ అయిన తర్వాత దీంట్లోకి మనం రెండు మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటాం సో తర్వాత సిక్స్ టు సెవెన్ క్యాష్యూ నట్స్ని వేసుకోవాలి ఒకసారి దీన్ని బాగా కలపండి సో మనకి ఇక్కడ టొమాటోస్ కుక్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని నేను దీన్ని బాగా కుక్ కావాలి అంటే మూత పెడుతున్నాను సో మధ్య మధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉండండి సో ఫైనల్గా మన టొమాటోస్ బాగా మెత్తగా కుక్ అయిపోయాయి కనిపిస్తుంది కదా సో ఇలా బాగా కుక్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఒక మిక్సర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సో కాస్త వేడి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ చేయండి సో ఇలా మిక్సీలోకి తీసేసుకున్నాను దీన్ని ఒక ఫైన్ పేస్ట్ కింద చేసుకున్నాను దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి మళ్ళీ అదే కడాయిలో మనకి త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని ఒక బిర్యానీ ఆకుని ఒక పచ్చిమిరపకాయని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందాక చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఉల్లిపాయలో సగభాగం నెక్స్ట్ స్టెప్లో వాడతామని అది ఇక్కడేనమాట ఆ తర్వాత దీన్ని ఒకసారి అటు ఇటు బాగా కలపండి ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద సైజ్ క్యాప్సికమ్ని ఈ విధంగా ముక్కలు చేసుకుని వేసుకోవాలి సో మనకి ఇక్కడ క్యాప్సికమ్ కుక్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకనే మూత పెట్టేస్తున్నాను సో మనకి క్యాప్సికమ్ అనేది బాగా కుక్ అయిపోయింది చూసారు కదా సో బాగా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది ఆ తర్వాత దీంట్లోకి త్రీ ఫోర్త్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ సో మనకి సాల్ట్ కనుక ఏదైనా తక్కువైంది అని అనిపిస్తే కనుక మధ్యలో మీరు యాడ్ చేసుకోండి పర్వాలేదు ఆ తర్వాత మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ని వేసుకుంటున్నాం తర్వాత మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో ఆనియన్ పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేసేసుకుంటున్నాను సో దీన్ని ఒకసారి బాగా కలపాలి ఫ్రెండ్స్ బాగా కలవాలి అండ్ ఇవన్నీ కంబైండ్గా కుక్ కావాలన్నమాట సో ముందు దీన్ని బాగా కలుపుకుందాం సో ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం ఇవన్నీ కంబైండ్గా కుక్ కావాలి అంటే వాటర్ పోయాలి సో కొంచెం వాటర్ పోసి బాగా కలిపి లో ఫ్లేమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ అలానే ఉంచేయండి సో ఆ తర్వాత కొన్ని పన్నీర్ ముక్కల్ని వేసుకోండి సో ఇలా పన్నీర్ ముక్కల్ని వేసుకున్న తర్వాత కూడా లో ఫ్లేమ్లో కాసేపు అలానే కుక్ చేయనివ్వండి ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు అలా ఉంచేయండి సో మనకి పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ కుక్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా సో పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా వచ్చింది సో చాలా బాగుంది స్మెల్ అదిరిపోతుంది టేస్ట్ అయితే అద్భుతంగా ఉంది సో ఇప్పుడు కొంచెం గార్నిషింగ్కి కొరియాండర్ లీవ్స్ని సన్నగా తరిగి వేసుకుంటున్నాను అనమాట నేను అంతే ఫ్రెండ్స్ పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ రెడీ సో చాలా అద్భుతంగా ఉంది మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిందే సో మీకు చాలా నచ్చుతుంది కూడా ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది సర్ సర్వ్ చేసుకోవడానికి అండ్ అంతే ఫ్రెండ్స్ పన్నీర్ కడాయి పన్నీర్ అనేది అద్భుతంగా ఉంది మీరు ఈజీగా ఇంట్లో చేసేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు పన్నీర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని తెలియాలి అని అనుకుంటే కనుక నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ దాన్ని నేను ఆ వీడియో యొక్క లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను చూడండి సో ఈజీగా టేస్టీగా మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ కడాయి పన్నీర్ని తినేయచ్చు సో ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా ఉందో మా కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి మా ఛానల్ కనుక నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మర్చిపోవద్దు